Hello everyone, this is your trainer and this is your teacher. I welcome you first time in this YouTube channel English Gen. Guys, आज मैं आपके लिए first class आपके लिए कर आया हूँ। चलिए देखते हैं उस class में आपको क्या बताने वाला। जैसा कि मैंने promise किया था कि मैं आपको नई नई चीजें बताता रहूँगा, कुछ syllabus complete करवाता रहूँगा, कुछ अच्छी-अच्छी चीजें बताता रहूँगा, subject की को अभी चीजें बताऊँगा। तो मैं आज आपके लिए first class लाया है इस YouTube की। वो क्या है? आज मैं बात करने वाला हूँ सिंपल सी थिंग्स है जिसको मैटर कहते हैं काफ़ी चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हैं या काफ़ी आपको आती भी होंगी काफ़ी नहीं भी आती होंगी अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो पूरी बात एकदम आराम से समझ जाने वाले हैं चलिए तो मैंने कहा कि मैं मैटर की बात करूँगा यानी मैटर होता क्या है मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य क्या कहते हैं द्रव्य इसको द्रव्य नहीं अभी बोला मैंने बोला द्रव्य कहते हैं ठीक है यानी मैटर को क्या कहते हैं द्रव्य कहते हैं और द्रव्य क्या होता है यानी पदार्थ इसको आप पदार्थ भी कह सकते हैं यानी द्रव्य को पदार्थ भी कह सकते हैं यानी संसार की इस ब्रह्मांड की या इस यूनिवर्स की कोई भी चीज जो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी स्थान घेरती हो जिसमें मास होता हो या भार होता हो ठीक है और जिसको हम सेंस ऑर्गन द्वारा फील कर सकते हैं सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो हमारी आंख कान ना जीवा त्वचा ऐसे होती है ना इनके द्वारा हम इनको फील कर सकते हैं वो क्या चीज कहलाती है वो कहलाती है पदार्थ यानी इसको द्रव्य कहते हैं या फिर उसको मैटर कहते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं कि जैसे एग्जांपल की बात करूं जैसे कलम हो गई कॉपी हो गई टेबल हो गया चेयर हो गया और मतलब कि जैसे कोई भी चीज हो गई एक्सेट्रा ऐसे करके ठीक है अगर मैं बात करूं और चीजों की जैसे कि हवा हो गई पेट्रोल हो गया डीजल हो गया वाटर हो गया और आपका जो ऑक्सीजन हो गया कुछ भी ऐसी चीजें क्या कहलाती है पदार्थ यानी इसको द्रव्य या फिर मैटर कहते हैं अगर मैं अभी बात करूं यहाँ पर आप कहेंगे सर ये क्या हवा भी एक द्रव्य होती है पदार्थ होती है जी बिल्कुल होती है तो अब मैंने दो चीजों की बात की यहाँ पर मैंने एक बात किया था मास की जिसको कहते हैं द्रव्यमान एक मैंने बात किया था वेट की जिसको कहते हैं भार अब आप कहेंगे सर क्या हवा में भी भार और द्रव्यमान होता है जी हाँ बिल्कुल भार होता है जैसे कि अभी मैं अगर आपको इसको पता लगाना हो कि कैसे होता है जैसे कि अभी मैं कोई चीज एक ले लू जैसे एक मोबाइल ले लू तो क्या होगा उस मोबाइल से आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना अभी भार है थोड़ा सा जैसे वजनदार है ठीक है इसको पता चल जाएगा पानी ले लेते हैं इसका भी पता चल जाएगा लेकिन हवा को कैसे पता करें कि इसका भी भार होता है चलिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का बताता हूँ अभी आप तुरंत समझ जाने वाले देखिये इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दो वैल्यूम लेना पड़ेगा वॉल्यूम लेना पड़ेगा सॉरी बैलून लेना पड़ेगा आपको दो बैलून लेना पड़ेगा दो बैलून ले लीजिए और एक जो क्या है आपको बैलेंस टाइप है तराजू टाइप का हल्का सा घर पे बना सकते हैं ऐसे ले लीजिए ठीक है और दोनों में हवा को ऐसे भर दीजिए चाहे जैसे भर दीजिए हवा को भर दीजिए सेम हवा होनी चाहिए जितनी मात्रा में आपने उधर हवा भरी है उतनी मात्रा में आप यहाँ भी हवा को भर देंगे अब एक जो बैलून होता है इसमें आप पिंच कर दीजिए किसी पिन से इसमें से हवा बाहर निकल जाएगी और जो ये वाला देखिए ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगा अब इससे पता चलता है कि वायु यानी एयर में भी क्या होती है भार होता है ठीक है ना ये रहा आपका कंफर्म हो गया अब देखिए मैंने क्या किया था दो चीजों की बातें की थी एक मैंने बात किया था क्या किया था वेट की और दूसरी मैंने बात की थी मास की यानी पहली मैंने बात की थी भार की फिर मैंने क्या बात किया था द्रव्यमान की अब क्या होता द्रव्यमान क्या होता है और मास क्या होता है ये ही बड़ा खतरनाक क्रिटिकल टॉपिक होती है इसको बहुत समझने में काफी कठिनाई होती है बस देखते जाइए समझ जाएंगे अगर मैं वेट की बात करूं कि भार क्या होता है पता है भार सिंपल सा होता है यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना उसको क्या कहते हैं उसका भार कहते हैं जैसे अभी मैं बताऊ ये देखिए एक छोटी सी चीज है ठीक है ना एक चीज है अब पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी इसी को क्या कहते हैं इसका भार कहते हैं अब आप कहेंगे सर सुना है कि चंद्रमा पर आकर्षक संख्या मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है यहाँ पर ज्यादा होता है तो क्या यहाँ पर जो भार होगा अधिक होगा चंद्रमा पर कम होगा जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा बिल्कुल आपने सही सोचा कि ये क्या है यहाँ पर जो भार होगा वहां यहाँ पर अधिक होगा पृथ्वी पर लेकिन चांद पर इसका भार क्या होगा कम होगा अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के किसी वस्तु की भार और मैं बात करूं कि चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार तो जो पृथ्वी का पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होगा वो अधिक होगा जबकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा वो कम होगा क्योंकि जो होता है 
पृथ्वी के जी का मान बहुत अधिक होता है किसकी अपेक्षा चंद्रमा की अपेक्षा अब ये जी क्या होता है स्मॉल जी क्या होता है देखिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वी त्वरण मान लीजिए कोई चीज है कोई एक वस्तु है जो आसमान से तेजी से पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसको में एक वेग वेग होगा ठीक है तेजी से जो आ रही है उसमें गति होगी वेग होगा ठीक है ना और वो वेग क्या होता है प्रति सेकेंड के अनुसार वो चेंज होता रहेगा यही जो चेंजिंग जो वेग में होती है उसके क्या कहते हैं जी कहते हैं लेकिन पृथ्वी केस को इसको क्या कहेंगे जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन यानी गुरुत्वी त्वरण जिसका मान होता है नाइन पॉइंट एट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कोई चीज अगर आसमान से तेजी से पृथ्वी की ओर आ रही है तो क्या होगा उसका मान कितना होगा नाइन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और ये काफी तेजी से पृथ्वी खींचेगी जबकि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की अपेक्षा वो थोड़ा सा कम खींचेगा यानी अगर मैं यहाँ की जी की बात करूँ यानी कि मैं पृथ्वी की जी की बात करूँ और मैं चंद्रमा यानी मून के जी की बात करूँ यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ठीक है ना अगर मान लीजिए कि चंद्रमा का जो यानी मून का जो है जी सिर्फ जी ही है और यहाँ पर क्या होगा जी का मान सिक्स गुना हो जाएगा यानी वहां पर अगर जी है तो यहाँ पर जी का मान सिक्स गुना हो जाएगा उसकी अपेक्षा ठीक है ना यानी कि क्या करना करना पड़ेगा जो पृथ्वी का जी है वो इसके जी के अपान में सिक्स हो जाने वाला है जी की अगर आपका भार क्या है यहाँ पर छाछठ किलो है ठीक है ना यहाँ पर छाछठ किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा बताइए बता दीजिए यहाँ पर छाछठ किलो चंद्रमा पर कितना होगा चंद्रमा पर सिंपल आपका ग्यारह किलो हो जाएगा ठीक है ना यानी यहाँ पर छाछठ वहां पर 11 किलो अगर यहाँ पर आपका 60 भार है 60 किलो भार है तो वहां पर कितना हो जाएगा 10 किलो भार हो जाएगा ठीक है चलिए अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि मास क्या होता है तो शायद आप इसको समझ जाएंगे वेट को समझ गए होंगे कि वेट क्या होता है वेट को W से डिनोट करते हैं ठीक है अब देखिए और वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी सदीश होती है इसमें दिशा भी होती है मतलब इसको दिशा लगती है जैसे अभी देखिए खींच रही थी पृथ्वी ना तो दिशा किधर की थी नीचे की थी इसलिए यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदीश राशि होती है ठीक है चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मास की यानी मास क्या होता है द्रव्यमान क्या होता है पता है किसी भी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को क्या कहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं जैसे कोई वस्तु है ठीक है ना इसमें द्रव्य के संपूर्ण परिमाण इसमें कितनी मात्रा है उसी को क्या कहेंगे द्रव्यमान कहेंगे ठीक है ना इसको क्या कहते हैं एम से डिनोट करते हैं यानी मास इसका होता है तो इसको एम से डिनोट करते हैं ठीक है ना अगर मैं बात करूं डब्ल्यू और एम की यानी इसके बीच रिलेशन क्या होता है यानी रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड एम यानी मास और वेट के बीच रिलेशन क्या होता है तो सिंपल सा रिलेशन होता है होता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जहां पर डब्ल्यू वेट होता है यानी भार होता है और एम क्या होता है मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है और जी मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी गुरुत्वी त्वरण होता है जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके होता है यानी जो जी का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही कोई चीज क्या होगी काफी वजनदार यानी काफी भारी होगी उसका भार अधिक होगा जैसे कि जी का मान पृथ्वी पर अधिक होता है और चंद्रमा पर जी कमान कम होता है इसीलिए सेम क्या होता है सेम मास की चीज अगर कोई चीज है सेम मास जिसमें द्रव्यमान है तो जो पृथ्वी पर मान होगा और जो चंद्रमा का चंद्रमा पर मान होगा उस वस्तु का तो यहाँ पर उसका अधिक होगा और चंद्रमा पर कम होगा यही कारण है कि कोई चीज क्या होती है यहाँ पर अधिक होती है और वहां पर क्या होती है कम होता है चलिए आप देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथड पार्टिकल यानी क्या होता है मैटर पार्टिकल जो होते हैं यानी द्रव्य के जो कण होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं अगर मैं द्रव्य के कण की बात करूं यानी कि द्रव्य के कण की बात करूं तो इनके बीच जो इनके मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है कुछ स्पेस पाया जाता है थोड़ी सी जगह पाई जाती है जिसको कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर स्पेस ठीक है जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अंतर आड़विक स्थान ऐसा कुछ कह सकते हैं ठीक है और अगर मैं इन मोलिक्यूल्स की बात करूँ तो ये क्या कहते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं हमेशा इधर उधर से भागते रहते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं कंस्टेंटली मूव करते हैं रुकते नहीं है ठीक है और अगर मैं इनकी बात करूं यानी ये इस पार्टिकल्स की बात करूं तो इनके बीच क्या होता है एक फोर्स अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है जिस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्स इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे आप कह सकते हैं ठीक है 
अगर मैं इनकी और बात करूं तो इनका जो वे वो होता है मूवमेंट होती है कब बढ़ जाएगी अगर जितना आप इस इनको टेम्परेचर देंगे जितना आप इनको टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा इनके मूवमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है ठीक है